大家好，好久不见，甚是想念。各位小伙伴，大家好呀，欢迎来到老罗叔叔的数字生活指南频道。上一期的关于 Cloud NS 免费域名申请，并在 Cloudflare 解析的视频，大家都看了吗？是不是有些小伙伴还有一些疑问？罗叔这期视频将把大家的疑问整合起来，并进行详细的解答。由于本期视频的时长比较长，所以各位小伙伴可以根据自己的需求来进行查看。那么我们言归正传，说干就干。大家好，看了上一期关于免费域名 Cloud NS 申请的视频，本来朋友们有这样那样的疑惑，在这期视频当中，罗叔将为大家逐一解答。我是老罗，大学生们喜欢叫我罗叔。我的频道专门为大家分享数字时代的免费资源及知识。通过通俗易懂的方式，帮助各位打造崭新的数字生活。数字生活，关注老罗。大学生们总爱私信老罗说：“罗叔，我刚知道你的频道，错过了很多精彩，怎么办？”那觉得好就请点个赞，觉得可以订阅一下，并打开小铃铛后继续看，实时推送小铃铛。新视频一出，立马把你来召唤。所以大家注意啊，不要说羊毛没薅到，是因为你没有跟罗叔产生紧密连接啊。所以，请订阅，打开小铃铛，有新的羊毛立刻召唤你来薅。好，本期视频其实是讲 Cloudflare 解析 Cloud NS 域名的答疑的，所以本期的重点分为这一二三四四个疑问点啊。首先，很多朋友提出他已经注册了 Cloud NS， 但是在注册域名的时候显示 IP 滥用，无法注册域名。这就是很痛苦啊。第二个呢，有些朋友说视频操作太快，很难理解。我是小白，怎么办？第三个呢，有些朋友说我已经搞定了罗叔视频上讲的 Work， 也可以使用了，但是我现在想用 Cloudflare 来进行 A 记录、DNS 的解析，搞不定，出错怎么办？还有一些朋友说，哎，这个证书是三个月的。需要三个月手动更新吗？不然是不是就无效了？还有这个域名可以用多久？好，大家继续往下看，在视频中都有解答啊。好，这里要说 Cloudflare 解析 CloudNS 域名的准备工作。一般罗叔的视频都要让大家做好准备啊。首先是网络，这个网络是可以看本视频的网络配置就可以了啊。你能看到本视频网络配置。第二个是邮箱，任何邮箱用于激活 CloudNS 点 net 的账户，你要解，你要这个激活它的账号的啊，激活之后才可以进入，才可以申请域名。第三个是 CloudFlare 的账户，所有的操作都在 CloudFlare 和 CloudNS 之间进行，所以 CloudFlare 的账户是必须的。第四个呢是细心，这个很重要，把 CloudFlare 内通用和高级域名证书选项中复制和粘贴 text 值。和 NS 值到 Cloud NS 中的 Point Two 可能会出现重复或者错误，所以细心很重要。希望大家在两边再三核对和检查啊，否则就有可能造成一直无法验证成功。这是发生过几次这个事例啊，也是网友跟我这个这边说的。第五个是老生常谈的耐心。由于搭建过程中需要一些时间和一些不可抗力因素，所以耐心很重要。你没耐心，那就算了。这个东西都是免费的。最后友情提示一下啊，任何网络的免费资源的注册都有其时效性，在使用上都有其局限性，更不能保证如同收费资源的流畅性和舒适度。我们在此仅讨论技术上的可行性，所以敲敲黑板啊，想要完全满意，你可以去花钱去购买收费资源啊。所以呢，您无需多言，如果觉得不好，就可以止步于此。罗叔在这里表示理解啊。对于本频道所有的视频，根据这个时效性，在视频下方创建一个置顶评论，用来及时更新内容发展变化情况。请大家及时关注视频下方的置顶评论。大家可以多看一下很多小伙伴的评论啊，罗叔都是有给予解答的啊。有些跟大家提出的问题是重复的，所以有时候利用搜索，利用细心和耐心是可以解决 85% 的问题的。好，这里罗叔就要跟大家讲一下整体的步骤。这里叫 Cloud NS 域名和 Cloudflare 五步绑定法啊。
，所以认为这个操作步骤复杂难理解的，先请仔细阅读下述步骤。我们首先看最左边啊，绑定前的规划，任何事情都有规划。在我们绑定一个域名前呢，我们先要申请它的主域名，这是在 Cloud NS 里边申请的。罗叔这边申请的主域名叫安科罗 Demo 点 Cloud NS 点 Biz， 对吧？这是一个主域名。然后呢，我们其实想使用的呢，其实是一个主域名下面的子域名，我们有时候称它为次级域名，对吧？就是第二级域名。其实我们这里要准备一个激活子域名，你说它是影子子域名、探针子域名，或者是间谍子域名啊，都可以。我们这里起名叫零点安卡罗 demo 点 cloud ns 点 biz， 这个域名是我们不需要用它的。只是作为一个药引子，快速激活我们的主域名的，因为很多朋友想要主域名快速被激活，所以讲我们必须要用一个引子的子域名。在这里只是一个通用的一种方式啊，你可能有更好的方式，但是罗叔是照顾很多初学者，按照这种方式来走，应该都是可以走通的。第三个呢，真正需要使用的子域名，这个域名是我们今后真正要用的。所以罗叔在这里标绿了，起名为 use 点安卡罗 demo 点 cloud ns 点 biz。其实我们最后要用的是以 use 这个使用英文名开头的这个域名。好，我们再看走到第二步，在 cloud ns 中更换 ns， 那就是讲它有两步。第一步，把 cloud f l a r 的两条 ns 替换原有的 cloud ns 里边的四条 ns 记录啊，相当于。把 Cloud Flare 替换 Cloud NS， 然后呢，再为我们的激活子域名，也可以说是影子子域名、间谍子域名，也同样增加这两条 NS 记录。这样，我们首先在 Cloud NS 里边去的 NS 域名解析下面就会有四条 NS 记录，主域名有两条，激活子域名有两条，好吧，总共有四条。这时候你是看有四条的。我们再看到 Cloud Cloud Flare 这一边，稍等一段时间，它是写24小时，其实不需要。你会收到一封邮件，讲你这个域名已经在 Cloud Flare 里边激活了，是 Cloud NS 的域名已经在 Cloud Flare 里边激活并绑定好了。这其实也是我们上个视频说的，这是万里长征的第一步。然后绑定好之后，我们就可以创建 Workers。我们先创建一个 Worker， 这也是这下面的第一个。Work 的 code 呢，代码呢是在我前几期视频里边有的，大家请在我的频道中查阅前几期的视频，有一期是 Link 免费域名相关的一一期视频，大家可以去找一下，我也会把相应的视频链接放在本视频的下面的描述栏中。第二步呢，用激活子域名为这个 Work 添加第一个自定义域名，要记住啊。我们的第一个自定义的域名是零点安卡罗 demo 点 cloud ns 点 biz 这个域名，我们今后是不准备用的。这个是来陪着我们的主域名起到快速激活主域名的作用。主域名是一个非常重要的域名，好吧？好，我们再走到第四步 ，cloud ns 验证 txt， 在 cloud ns 中啊，在 txt 要填入。主域名，也就是通用，我们所看到的通用，和激活子域名，也就是高级，各两条 txt 值，这等于是把 Cloudflare Workers 自定义域中的四条 txt 填入 CloudNS 中，主域名和激活子域名，就是零开头的这个子域名，各两条 txt 填进去，填进去之后呢，我们再看第二步。在 Cloudflare 中，等待15分钟，刷新一次页面，就是不断刷新吧。最后，直到看到通用右边的状态变成绿色的，有效，绿灯行嘛，并且到期日期出现具体的日期后，证明我们的主域名已经在 CloudNS 中得到了验证。主域名验证成功是很重要的啊，它的标志是有效，主域名后面出现了绿色的有效。就说明验证成功了。这时大家注意一下敲小黑板啊！如果
，我们的激活子域名，就是零开头的这个子域名显示待验证状态，那么不要管它。我们只要保证主域名激活成功就行了，因为这个激活子域名只是一个陪衬，只是一个影子，并不是我们真正需要用的这个域名，这个子域名。好，我们再看第五步，真正使用的子域名，我们画了绿颜色啊。这个真正使用的子域名其实是我们想要用的 use 点 ancolo demo 点 cloud ns 点 biz， 然后呢，我们把它的两条 ns 解析到。Cloud NS 中，所以我们要在 Cloud NS 中建立一个新的子域名，是以 use use 填入其中，然后再把 NS 填入其中。这 NS 当然是 Cloud Flare 的两条 NS 记录嘛。填好之后，等待5到10分钟。这时候呢，基本上这条域名子域名就解析成功了。先在 Cloud NS 里边填好之后。等候五到十分钟，我们再进入 Cloudflare 的 Workers 中，再添加一个自定义域名。因为我们添加的第一个自定义域名是什么？是零点 Ancolo Demo 点 Cloud NS 点 Biz， 那个是我们不需要用的，我们只是用它来帮助激活主域名的。我们现在要用的就是 Use 点 Cloud Use 点 Ancolo Demo 点 Cloud NS 点 Biz。我们把这个在 Cloudflare 的自定义域名中。添加进去，这样你就会看到两条自定义域名。这时我们只要点击这个域名，就可以发现这个域名可以使用了，因为主域名已经激活好了。这个子域名是啊，是跟着主域名的。这里要注意啊，有可能你会看到两条自定义域域名的证书啊，都不是绿颜色，还是显示初始化状态。但是呢，其实当主域名解析完成后啊。这已经不影响使用了，所以大家不用在此纠结这个初始化状态了，能用就行，实用主义啊！最后这个域名都是会被解析完成的，都是会变成绿色的状态的。好，最后就到了这里啊，这个总结一下啊 ，Cloud NS 在 Cloud Flare 解析需要做好事前的规划，比如为了达到主域名快速解析的目的。我们必须有个暂时不用的激活子域名来配合主域名，更好、更快的被 Cloud NS 所验证。所以这个激活子域名或者讲零开头的，是一个没有用的，但是呢，它又能起到帮助主域名的作用。希望大家能理解这一点啊。好，好，大家好，我们先解决这个 IP 什么滥用不能注册域名的问题啊。我们打开 Cloudflare， 点右边的 Zero Trust， 这里 Team Name。填上，随便填上一个没用过的名字。我们这里选 demo 2023/12， 选择一个计划，然后零元的啊，可以五十个 user 的。好，到这个付款这边，我们可以不付款啊，跳过，把这一页关掉，不需要信用卡的啊。好，我们重新刷新一下，再点击左边的 zero trust。好，我们进入 teams device 设备，有时候会跳出点困难啊，刷新一下。稍安勿躁，好，出来了。点击连接一个设备，这里要输入你的这个 Cloudflare 的注册邮箱号啊，后缀啊 ，at 后面的。好，我们保存一下，好，这里就会跳出来，让你安装这个 WAP 的这个客户端。我们这期为了便于大家选 Windows 电脑啊，选 Windows 的用户比较多。好，我们下载这个客户端，安装好啊，在 Windows 上安装好，这个罗叔就忽略了啊，已经安装好了。好，我们右下角打开这个小云朵，点击下一步，点击接受。好，再点击这个设置啊，偏好设置，在账户的下面最下面是使用这个 Cloudflare 的 Zero Trust， 点下一步，再点接受。好，就跳出一个组名，我们把前面输入的那个 Demo 2023/12 这组名填进去。好，点确定，这样我们就会在邮箱里边收到。好，再先填入邮箱。我们等一下，在邮箱内会收到一个代码啊。好，通过这个代码我们 sign in， 这样我们就在这个 Windows 的客户端把这个 WAP VPN 零信任的 VPN 激活了。其实这是一些小伙伴提供的建议啊。罗叔试了一下，也可以注册到域名，但是不代表每个人都可以啊。这个里边很多时候有很多
运气的原因，运气的成分在里面，所以我们只能把这个作为一个方案来试一下，成不成功那是看运气，因为很多东西具有很多局限性，有多种因素造成，我们也无法解释。好，我们现在试一下啊，在 Create Zone 里边 ，Free Zone 里边填一个啊，罗叔这里选 Uncle 罗 ，Demo 点 Cloud。n s 点 b z b z 好，可以了啊，注册好了。所以说这个方案有时候可能是对罗叔是可行的。好，我们现在再来说注册的详细步骤。上一期很多朋友说，哎呀，这个注册起来罗叔讲的太快，那我们放慢了来，慢慢好好讲一遍啊。我们先把这个域名给解析到 Cloudflare 里边去啊，就刚才我们注册的这个域名 a n c h o r l o d a m 点 cloud。n s 点 b z b i z 啊啊，好，我们进 cloud n s 里边，把 cloud n s 原生的四条 n s 记录给它删掉。那我们把 cloud flare 的两条 n s 逐条添加进去啊。现在 n s 里边是两条记录啊。好，根据我们的之前的规划，我们要添加一个。子域名是零开头的，这个子域名呢其实是没有用的啊，我们是用来激活 Cloudflare 里边的证书的。好，现在 NS 记录里边有四条啊，好，我们继续来等待，他说需要二十四小时才可以解析完成，就是 CloudNS 的域名在 Cloudflare 上面，其实很快啊，十五到三十分钟。就会出 good news， 然后你的邮件里边就会收到这个域名被激活了，就是被捆绑到 cloud flare 上面去了。好，我们现在收到了邮件了啊，状态为活跃啊，说明我们 cloud ns 的域名已经，你看有效被捆绑到 cloud flare 里面去了。好，我们接着创建 workers。好，点击创建 worker， 这里再选一个名字啊，叫 uncle 罗 demo。好，部署。编辑代码，很多朋友就问这代码在哪？那请看罗叔频道之前的视频，之前的视频啊，罗叔也会把这个频道的视频的 URL 放在视频下方的。好，这里点击保存并部署，点击 Send 会出一个绿色的灯和两百，说明通了啊。这个地方是要在海外的网络的啊，不然你的 code 放进去是没任何显示的。好，现在自定义域名了 ，workers 也弄好了，为 workers 添加一个自定义域名。那我们先把这个影子域名啊，就是帮助激活的域名零开头的这个子域名填进去。这个域名是我们不要用的，我们要用的待用的子域名，我们后面再添加。好，这个零开头的显示正在初始化，是吧？其实这和要影子一样。为了激活我们的主域名，我们必须先用一个子域名来引起这个域名的解析，快速完成。好，这里你看还是打不开啊，没有那么快，显示正在初始化。我们点击显示证书。好，这里就有待验证，一个是这个激活子域名，一个是主域名。那我们先把主域名的 txt 的。这个记录先填入 cloud ns 里边去，点击 txt 啊，现在是一个都没有的。我们现在开始添加主域名的两条 txt 记录啊，这里都是复制粘贴啊，大家记住啊，不要把这个 points to 的字符串粘贴错，有些小伙伴犯过了这种问题，所以造成无法快速解析，要再三检查一遍啊。主域名的第二条 txt 值，我们也给它粘贴进去。好，现在 text 记录里边就有两条主域名的值了。那我们现在要对这个零开头的子域名激活子域名啊，这个子域名没啥大用，就是便于我们快速让 Cloudflare 在 CloudNS 上面打通的，激活这个主域名的。好，我们现在。打开这个零开头的子域名啊，我们照样复制
这两条 TXT 值进入 Cloud NS， 大家看好啊！之后 TXT 里边会有四条值啊，两条是主域名的，两条是帮助激活主域名的子域名的 TXT 值。好，我们先复制第一条，好，再复制第二条。大家一定要反复确认 TXT 的值啊，不要弄错，弄错对激活是有影响，对验证证书是有影响的。它复制一下最后一条 TXT 值，粘贴进去。好，其实看啊，有三条一样的开头，一条不一样的啊。好，我们现在总共看一下啊，在点击 All， 所以我们现在有四条 NS 和四条 TXT 啊，这时候才是完全正确的啊。好。它上面在 updating， 在进行升级、更新，我们不用管它。那我们就稍安勿躁吧。好， 1 5分钟之后，我们再看一下啊，还是在待验证，对吧？不用管它，我们再等候5分钟，再刷新一下边缘证书，看一下。你看，主域名就变成有效了，而且到期日期出现了啊。有很多小伙伴有疑问啊。这个下面写了证书有效期是三个月，但是你没看，上面有一行，它是写了啊，下面列出的证书中，证书包中的证书由 Cloudflare 管理和自动续订啊，是自动续订啊，不管是否真实，但是它是写了这样，那我们三个月后见分晓，是自动续订啊，但是子域名我们激活的零开头的子域名还是待验证啊，这个不用管它。因为我们主域名已经激活好了，这个零开头的子域名激活域名，它的任务其实就完成了。那我们现在添加我们真正需要的解析的这个域名，我们以 use use 使用来开头。其实我们真正要用的啊，次级域名啊，现在我们才开始真正开始我们解析我们要用的域名。好，打入 use 啊，这是罗叔的一个例子啊。好，先解析。一条 NS， 那同样也是需要第二条 NS 的。Points to 的记录都是 Cloudflare 的两条记录啊。好，解析进来了，我们等待它的更新，稍安勿躁啊。很多朋友很急，其实做研究这些东西都不能太急啊，耐着性子才能把事情做好，才能不会出错。好，我们再刷新一下，进入 Workers。好，我们看到 customer domains 里边只有一条零开头的，还在初始化状态的，自定义域。那我们把我们要真正使用的自定义域 use 开头的添加进去。好，点击添加。好，两条证书都在初始化啊。其实我们不用管它，也不用纠结这个，实用为主，只要可以用，那说明 OK 了。那其他的有可能是因为 Cloud NS。解析的延时，或者是证书验证的延时造成的，我们不需要管它。好，我们现在点开 use use， 好，这个也是经常发现发生的啊，这是微软的 Edge 干的事情，我们不用管它。好，出来了，这个 use 我们正要使用的这个域名已经可以了，其实激活域名也是可以的。好，大家看啊，如果正在初始化，你们就等待二十四小时吧，后面都有说。好的。现在还是这样啊，但是并不影响任何的操作。我们现在再来解决 A 记录的问题。很多朋友说，我把这个 Cloud NS 域名解析到 Cloud Flare 上面，没有办法 A 记录，和弄这个 CDN 绑定。那我们试一下，我们用一个 A 作为 A 记录，把老罗叔叔的这个悉尼的甲骨文云前两天刚刚注册好的一个 IP 地址给它放进去啊。我们先不做任何操作，看看它能不能拼通啊？我们把这个 A 点以 A 开头啊，因为我们要测试一下 A 记录嘛，所以就以 A 开头吧。好，我放进去 ，Go， 在这个拼点 PE 上面不通啊 ，Invalid command 根本就不通，那怎么办呢？我们在 DNS 下面的设置里边启动 DNSSEC， 好，这出现有很多个字段，那我们怎么办？我们来到 Cloud NS 里边，点击 NS， 把这个 A 记录进行解析。那我们又要添加两条 NS。很多朋友说：“哎呀，太麻烦，老是要添加。”
那免费薅羊毛，你总归要出点力吧？天上不会白掉馅饼啊！好，我们把这两条 NS 先解析好，在 NS 里边，在 Cloud NS 的 NS 里边解析好啊。好，我们再进入 DS 解析，我们把 A 记录的 A 填进去。好，这这些 key 都是抄一下就行了，复制粘贴，在 Cloud Flare 里边都有啊。这个是都定死的啊， 2 3 7 1这个都是不变的，大家可以按照罗叔的这个图片来抄，但是摘要是变的，是你自己的啊。好，这个是13这个是2好 ，points two 这要展开你自己的这个摘要了啊。好，把这个复制一下，然后粘贴到 points two 里边。好，稍安勿躁啊，等待更新。现在我们再来试一下，来、啊、通了啊。IP 地址出来了，我们验证一下是不是一九二点九一六五点九二啊？澳大利亚的甲骨文云啊。好，我们关掉，进入 DNS 看一下。对呀、啊，完全一致，是吧？所以这个 A 记录的问题，在 Cloudflare 上面，你要前面垫一个 CDN 就解决了。好，我们现在再来讲一些大家问的比较多的问题啊。这些是，我们来看一下啊。你看，经过两个钟头之后，两个证书都有效了啊，说明能用之后你就不用管它，它自己解析，不用纠结这个，这不是强迫症问题了。好，我们再看一下证书啊，你看三个状态都有效，三个到期日期都出来，我们看一下两个子域名啊，它显示是和主域名是不一样的啊。查看证书，包的证书啊，由于有效，所以不需要向您收费，跟你告知一下。这是 user 我们正在使用的，那其实我们激活用来做药引子的这零也是呃子域名也是这样。那我们看看主域名，大家就不用纠结什么三个月三个月能用多久，域名能用多久，你是看 Cloud NS， 在 Cloudflare 解析证书能用多久，它写了自动续订，所以这个就不用纠结了吧。有效期是写了三个月，但是它上面写了帮你自动续订，那你还要纠结啥呢？是不是？好的，谢谢。